नमस्ते वीक्षक कस्तूरबा आस्पत्र मणिपाल अर्पू आरोग्य चिंतना कार्यक्रम नेर प्रसार कार्यक्रम के निमेलू आदरद स्वागत प्रति वारदे इवतू कूड़ा नम जो डॉक्टर डॉक्टर शिरण शेटि क्याश्रो एंटेरजी हेपिटालजी विभाग में प्राध्यापक मुख्यस्थर कार्यनिर्वहित बनीवर कार्यक्रम के स्वागत डॉक्टर निम्बे कार्यक्रम के स्वागत सो इवत गैस्ट्रो इंटेस्ट्रेनल क्यासर कुरीत महितिया निर्देश सो डॉक्टर मोदी मोदी क्यासर अंदर ऐन डॉक्टर सो इत भाला वो मुख्यवाद पदगे दिन केल्तरी केल हलवर जन क्यासर रोग दिन बल्तार अंत सो मोदलने क्यासर पद अरे ऐन क्यासर अंत जनरल पद सो इन ना इंग्लिशल हे मेलिंगनसी अंत अथवा न्यो प्लसम अदे कन्डदली निगे सामान्य क्यासर अंत रोग अदन वो नम देहली कोश से अनियंत्र विभजने अरे अनकंट्रोल डिविशन अद गडे पिवर्तने आते अब गड्ढे अलसर ईर नियंत्र तपि इन नम देहली नार्मल सहजवा नार्मल अंग मत कौशल ऐन से अब अनियंत्र नियंत्र तपि बेलवण पिवर्तने आते सो अद आ पिवर्तने गड्ढे मूलक आदा अद क्यासर अंत सामा टर्म अब इंग्लिशल मेलिंगनसी अथवा न्यो प्लसम अंत सो क्यासर अंत पद उंटल इतना देहदली यहा भाग कूड़ा इनवाल आगे तल का तनक सो इन जनरल टर्म ओके डॉक्टर इवती टापिक के गैस्ट्रो इंटर्नल क्यासर अंत सो गैस्ट्रो इंट गैस्ट्रो इंटर्नल क्यासर अरे ऐन डॉक्टर सो अदे ना क्यासर अब ब्रॉड टर्म अगर सामा पद सो इवती टापिक इवती डिसकशन अथवा मेसेज ऐन इू साम गैस्ट्रो इंटस्टनल क्यासर्स बे नम जीर्ण अंग 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 के संबंध पट क्यासर रोग जीर्ण अंगू अरे ना गैस्ट्रो इंटस्टल मत सामा पद आते जनरल टर्म सो इंटु यहाँ निम्हे आहार सेवल के वि हव कॉल ईसोफेगस अरे अना पैप सो अना के ईसोफेगस अंत ईसोफेगस ईसोफेजल क्यासर अथवा ईसोफेजल गंट अंत सो नेक्स्ट बर जटर नम स्टम ना ऊट आहार नम स्टम जटर दल सो जटर के संबंध पट्टी स्क्रीन का जटर सो जटर के संबंध पट्ट खायल क्यासर गड्ढे अथवा अलसर अथवा गड्ढे रोग बंदा ना वो स्टम क्यासर अथवा क्यासर जटर क्यासर अंत के हादसा सण कर बरतें स्मा इंटस्टन मत लारज इंटस्टन सो स्मा इंटस्टन लारज इंटस्टन लारज इंटस्टन क्यासर् जास्ति सो ने ना जास्ती नोड़ता है सो स्क्रीन मेले नहीं का स्मा इंटस्टन मत लारज इंटस्टन सो लारज इंटस्टन ऐन ना सेविस आहार जीर्ण आगे आ जीर्ण आगद वस्तु बंदा अदर नीर अंशव हीरदा न मल आगे वसर्जने सो अब भाला इंपारटेंट अंग सो आ अंग के वो गड्ढे तलदा अथवा गड्ढे पिवर्तने ना कोलोनिक क्यासर् कोलोनिक क्यासर अंत सो विध विध अरे मूगिन बिड़ू नमु कोलोन ऐन तक कर बैंसर लूमिनल नम अना के संबंध पटिबा अथवा सण कर अथ दौड़ कर संबंध पट क्यासर इू लूमिनल क्यासर अंत इन भाग उंट नम गैस्ट्रो इंटस्टल नम आहार सेविस्तवल अद्वन जीर्ण अंग के यहाँ अंग उपयोग आते इन उपयोग आगो अंग गति लिवर भाला इंपार्ट यकृत अथवा लिवर अंत इन भाला इंपारटेंट पिताकोश मत अदर अद्क संबंध पट्यूबिव गाल ब्लैडर मत बैल ड मत अदर पकली इन अंग प्यानक्रिया सो इला सीरी लूमे लूमे अरे ईसोफेगस स्टम जटर सण कर् दौड कर् लिवर पिताकोश मत पिताकोश के बंद ट्यूब मत प्यानक्रिया इला अंग अंगे अंग के वो रोग ताक सो ना अद्क ब्रॉडी ग्यास्ट्रो इंटस्टनल क्यासर अंत सो डॉक्टर ग्यास्ट्रो इंटस्टनल क्यासर हलवर विधि सो ये टाइप नम वीक्षक सो नान बिकॉज समय समय कड़मे ना अद्के सीमित हो सो अद नाम इवती विषय नानमें स्टमक अरे अना मत 
ಸ್ಟಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೋನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಅದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಟೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸೊ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇ ಥರ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅವರ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅದೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಅದು ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ ನಾಳ ಅಂದರೆ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಅದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಂಗ ಈ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಧೂಮಪಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ತಂಬಾಕುಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಿವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈರಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ ಪೈಲೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಹೆಚ್ ಪೈಲೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜಠರಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಅಲ್ಸರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಂದರೆ ನಮ್
ಇಸೋಫೇಗಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನೇನು ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಫೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೀ ನೀರ್ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಟ್ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ನಾಳ ಪೈಪ್ ಏನೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದು ಕಾ ಸಣ್ಣದಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಈ ಈಸೋಫೇಜಿಯಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಟರ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ 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 ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಸ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ವಾಂತಿ ಥರ ಬರೋದು ಊಟ ಸೇರದೆ ಇರೋದು ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಮಲ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀವರ್ ಬ ಎಲ್ಲದು ಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಮೀ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ತೊನ್ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬೇಕಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಕ್ರಾನಿ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೋಲನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೂಸ್ ಅತಿಸಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಮಲ ಕಟ್ಟಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಅವನ ಬವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಾಗ ಅದ ಅದು ಒಂದನ್ನು ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೋಲನ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ
ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಂದು ಅದು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ನಂತರ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಗಂಟುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರೇರ್ ಕಾಸಸ್ ಸೊ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮದ್ಯಪಾನ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಗೊಜ್ಜಿನ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರಿಂದ ಕೂಡ ಗೊಜ್ಜಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿವರಿಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಹೆಪಡೋಸೆಲ್ಲೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಜಾಂಡಿಸ್ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಭಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದು ಜಾಂಡಿಸ್ನಿಂದ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದ ಅದ ಕಾರಣ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇರೆ ಈ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಈ ಭಾಗದಂದರೆ ಈ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಲಿವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೋದು ಸಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಅದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಈ ಈ ಥರದ ಫುಡ್ಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ ಪೈಲೋರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕುಗಳ ಸೇವನೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸ್ತು ಅಥವಾ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅನ್ನ ನಾಳ ಮತ್ತು ಜಠರ ಈ ಕೊಲೋನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತದ ಮಟ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲವು ಡಯೆಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡೋವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ತದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೊಜ್ಜಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಏಜ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಶಗಳ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಗಳ ವಿಭಜನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಐವತ್ತಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗೆ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ಲಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗದಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಗದ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಆಗುವರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅನಿಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದೆ ಈ ಬೇರೆ ಅಂಗ ಪ
ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಾರಣ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐದರ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಥರ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊಜ್ಜಿನ ಅಂಶ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನ ದಿನ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸಹಜ ಈಗೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವ ಕಾರಣ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನೀವು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಐದರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಈ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐದರ ಅವನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಎಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಏಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಎಬ್ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಜನರು ಬಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವರ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇದೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನುಂಟು ಅದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಏನಂದರೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ವಿಶ್ವ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವ ಏನಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ಗ್ಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಂಟ್ರಾಲಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನುಂಟು ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಈ ಥರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಈವನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಈ ವಿಶ್ವ ಜೀ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಏನಂದರೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಟಾಗಿ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಎಜು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಈ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಅವರ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ಏನು ಇದಂದರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿ ಐದರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಅಂಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಂದು ಎಜು ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ 
ಸಕ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಬಿ ಚಟಗಳಿರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಒಂದೆರಡು ಮೂರಲ್ಲ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೋಗ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ತನಕವಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಏನೇನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇವರಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಟರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈವನ್ ಕರಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಲೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ದುರ್ಮಾಂಸಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪಾಲಿಪ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಪಾಲಿಪ್ ನ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಜ್ಞರಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಪ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಆ ದುರ್ಮಾಂಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಆ ಭಾಗನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೆಟಸ್ಟಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದೂರದ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ನೀವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಎಲ್
ओके डॉक्टर इष्ट तो नम कार्यक्रम के बंद ग्यास्ट्रो इंटेस्ट्रेनल क्यासर कुछ महितिया धन्यवाद ओके वीक्षक इवतु डॉक्टर शिरण सर नमें संपूर्ण महितिया सो मु कार्यक्रम मत डाक्टर जो ना नि जो हाजर अलवे सूदि मनोरंजने नोड़ता है दायजी वर्ल्ड ट्वेंटी फोर सेवन Oh, oh, oh.